السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد الله حمد الشاكرين وأسلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين وبعد دورير بان كاسر راغوني تواشنك وداشك بحاي بندر كشوبة شاجانية اما در قرآن كندرك نيامي تو آلو چنار آئي جون آشون قرآن پڑي قرآن بوجي قرآن دي جبان گوڑي एर शंके जरा आश्वरिक हुए चेन आपने देखा होगा कि उन्हें कौन एक शुक्रिया उन्हें कौन एक धन्यवाद एवं आमदें शंके थाकार जन्नो अल्लाह कुरान के साथ थाकार जन्नो पीस टीवी बांग्लादेश के थाकार जन्नो आपने देखे उन्हें एक उन्हें एक शुक्रिया अल्लाह रब्बुल अल्लामीन जन्नो आमदें के पीस टीवी अमर भाई रा बुनेरा अमरा सूरत उन निसार बस नंबर 36 थे के कंटिन्यूअस अमरा आलोचना करें जाची एवं ये आलोचना वर्तमान पर्जा है जी पर्जा अमरा आची ता हलो वाबनी सबील वमा मलकत ईमानुकुम इब्न मने हलो सेले सबील मने हलो रास्ता रास्तार सेले जरा रास्तार सेले करा रास्तार सेले इटा शब्दिक तौर जो मा किंतु कोई कुछ धरने और तो ये टा होते भरे प्रथम होलो जरा मुसाफिर सफर करते होले तो आपना के रास्ता है थकते होंगे ठीक ना पोते थकते होंगे ये टा आपना रास्पोत होग ये टा आपना रेल पोत होग ये टा आपना आकाश पोत होग ये टा आपना माठेर पोत होग ग्रामेर पोत होग ये टा आपना पाये हटा पोत होग साइकिल द रिक्शार पथ हक बसर पथ हक जन सबिल हल पथ जिन्हें सफर कर मुसाफिर जिन्हें आनी हलन आनी बाड़ी निजे एरिया अनेक बड़ होमरा चोमरा होते अनेक बड़ आपनी हाई तो मानुषेर का से शम्मा नेर पात्र होते पारे न अपना रोने किसी थकते पारे अपनी पोथे ऐसे सफोरे ऐसे हाई तो अपने आके बारे गरीब होए जते पारे न सफोरे ऐसे हाई तो अपने निश्चो होए जते पारे न सफोरे ऐसे हाई तो अपना राला ना करो शब्ब किसी हारिए जते पारे शब्ब किसी कारो चूरी होए जते पारे जे कोनो अवस्था � शेजनो एरकोम जो दी मेहमान जरा होए जाए, एरकोम मुसाफिर जरा होए जाए, तादेर संगे जनो अमरा भालो व्यवहार कोरी, ऐमुन की ज़ाकातेर जय आठ खात अल्लाह सुबहान हुआ ताला बनोना करें चेन सूरतु तौबर मुद्दे, वो आठ खातेर मुद्दे अल्लाह सुबहान हुआ ताला वबने सबील देर के शोरी करें चेन, एवं बड़ो बड़ो उलामा इक्राम ये मतम तो दिए चेन, जो दी ज़ाकातेर पौषा दिए प्रोजेने मुसाफिर खाना बनानो हाय ताहोले इटा जायेज, मुसाफिर रहेशे जेखाने थक बे बंग खावा दो हो बे थका ये बंग खावार जन्नो ये पौषा बै करा जायेज, अपनी इन जगलो बोले अमरा शराई खाना मुसाफिर खाना, मुसाफिर रहेशे थक बे घ जाएगा ते जाका तेर पैसा बैय करा जाएँ बोले वाने के एक इन्तु मोता मोत दिए चन इता प्रशंगो क्रो में आपने दिल के बोल लाम ताहोले जरा कुनो कारों ने पोथेर पोथी खोए गिए चे पोथे ऐसे शब्ब की सुहारी ये फिले चे देशे तारा धोनी थकते पारे किन्तु ये कने तारा गोरी भोए गिए चे इरकोम सिचुएशन जा� अपना सदका तेर पैसा दीवेन, अपना लिल्लार पैसा तादेर की दीवेन, अपना शादारुन डोनेशन इर पैसा अपनी तादेर की दीवेन, तादेर के अपनी घरे जेके खावा बेन, तादेर रान्ना करे निये गिये तादेर की दी आज बेन, आम्रा मुसलमान राई कथा टा आज भूले गिये ची, लंडन ने आमी देखे ची, जरा नॉन मुस्लिम चरि� माझे मुद्दे रकम लोन्डों ने रास्ता रास्ता ये देखा जाए उन्हें मानुष के शुरू थकते देखा जाए तो कौन क्रिश्चियन दे रहे शुम्स तो सर्विस गुलों की वो लोग जोन गुलों के उठाया ने उठाये ने तारा पुनर्वासन ने बेबस्ता करे इन तो आम्रा कुनो मुसलमान राईटा कुर्ते जाई ना है कुनो इतने होलो आमदेर दुर्भाग्य 
আসলে ওই কাজটা আমরা মুসলমানদের বেশি ছিল কোরআন আমাদেরকে ওই কাজ করতে বলেছে যদি রাস্তার থেকে এই হোমলেস মানুষদেরকে এনে আমরা অ্যাকোমোডেশনের ব্যবস্থা করতে পারতাম কমলাপুর রেল স্টেশনের পাশে যারা শুয়ে থাকে কলকাতা রেল স্টেশনের পাশে যারা শুয়ে থাকে বিভিন্ন গাবতলি বাস স্ট্যান্ডে যারা শুয়ে থাকে সাইদাবাদ বাস স্ট্যান্ডে যারা শুয়ে থাকে যারা গ্রামের কোথ থেকে বান ভাষা মানুষ এসে সে আমরা জানি না যদি এদেরকে খালি আমরা খাওয়াইতে পারতাম এদেরকে যদি আমরা পড়াইতে পারতাম তাহলে ইসলামের কিন্তু অনেক 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 বড় কাজ হয়ে যেত কিন্তু আমরা এদিকে খেয়ালও করি না এগুলো দেখতে দেখতে আমাদের চোখে সয়ে গেছে আমাদের মনে কোনো সময় এটা দাগ কাটে না এবং আমরা এ ব্যাপারে কোনো ইনিশিয়েটিভ সাধারণত মুসলমানদের আমার বোনেরা আল্লাহ যাদেরকে মাল দিয়েছেন আল্লাহ তালা যাদেরকে প্রপার্টি দিয়েছেন পয়সা করে দিয়েছেন আপনারা এগুলোকে খেয়াল করবেন ইনশাআল্লাহ যদি খেয়াল না করেন তাহলে আল্লাহ তালার কাছে আমরা কি জব দিব এবনু সাবিল যারা বাংলাদেশের মানুষ ইন্ডিয়ার মানুষ আমাদের জন্য কিন্তু এবনু সাবিল বোঝাটা আরও একটু সহজ আর এক ধরনের এবনু সাবিলের মধ্যে যারা আসে টোকাই যারা টোকাই একটা পরিভাষা আছে আপনারা অনেকে জানবেন যারা বিভিন্ন নর্দমার ওখানে রাস্তার আশেপাশে কাগজ টোকায় কোনো কিছু তারা পায় কিনা যেগুলোকে পুরনো দোকানে নিয়ে বিক্রি করতে পারবে নিমতলিতে নিয়ে যারা বিক্রি করে তাদের একটু খাবারের ব্যবস্থা হয় কিনা অথবা সেই ময়লার মধ্যে যারা কুকুরের সঙ্গে গিয়ে পেটের খুদায় কুকুরের সঙ্গে গিয়ে খাবার খোঁজে বড় লোকেরা যে খেয়ে ফেলে দিয়েছে হাড় গোড়ের সাথে সামান্য একটু গোস্ত আছে কিনা হাড়ের সঙ্গে সামান্য ভাত আছে কিনা সেগুলো খেয়ে তারা তাদের জীবন বাঁচাতে চায় তাহলে ওরা কিন্তু এবনু সাবিল যারা টোকাই স্ট্রিট ওয়ার চিন যারা বলা হয় পথ শিশু যারা আপনারা এটা বললে আর একটু ভালো বুঝবেন যারা টোকাই বুঝবেন না তারা পথ শিশু বুঝবেন ঢাকা শহরে গিয়ে দেখেন কলকাতা শহরে গিয়ে দেখেন দিল্লিতে গিয়ে দেখেন অন্য অন্য দেশের আপনি শহরে করাচিতে গিয়ে দেখেন শত শত শিশুরা দেখবেন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে তারা তাদের জন্ম কোথায় হয়েছে তারা জানে না তারা কোথ থেকে এসেছে তারা জানে না তাদের মা বাবা তাদেরকে কোথায় ফেলে গেল তারা কেউ জানে না অথচ তারা তো মানুষ আমাদের পেটের মতো তাদের পেট আছে তাদের পেটে আমাদের পেটে যেমন খিদা লাগে তাদের পেটে এরকম ক্ষুদা আছে আমাদের যেমন শরীর আছে তাদের শরীর আছে আমাদের শরীর ঢাকতে যেমন কাপড় লাগে তাদেরও কাপড়ের প্রয়োজন হয় আমাদের যেমন ফিলিংস আছে ঠান্ডা লাগলে আমাদের চাদর গায়ে দিতে হয় লেপ তোষক লাগে তাদেরও ঠান্ডা লাগে লেপ তোষক গায়ে দিতে হয় আমাদের যেমন গোসল করার দরকার হয় তাদেরও এরকম দরকার হয় আমরা যেমন মানুষ আমাদের চোখ কান আছে তাদের তারাও মানুষ তাদের চোখ কান আছে আমাদের যেমন একটা বডি আল্লাহ দিয়েছেন তাদেরও আল্লাহ সুবাহন হওয়া তালা এরকম একটা বডি দিয়েছেন আমাদের যেমন আল্লাহ একটা মন দিয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মন দিয়েছেন আমরা যেমন বনু আদম তারাও হু বহু আমাদের মতো বনু আদম তারা আমাদের ভাই তারা আমাদের আপনজন কিন্তু আমরা তাদের দিকে খেয়াল রাখি না এই খেয়াল না রাখার কারণে সমাজে এরকম ভুক্তভোগীদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে সরকার এদের দিকে খেয়াল দেয় না আমরাও খেয়াল দেয় না সমাজের যারা সমাজপতি আছে আমরাও খেয়াল দেই না সবার বেখেয়ালে তারা এক অন্যায় পথে অনেকে রওনা দেয় তারা কেউ ড্রাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় কেউ অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় কেউ বোমা বানানোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় দিলেন এরকম যারা আপনার টোকাই যারা পথ শিশু যারা পথে যাদের জীবন পথে যাদের সকাল হয় পথে যাদের বিকাল হয় তারা এরকম পথ শিশু এবং টোকাই এরা ইবনু সাবিলের মধ্যে পড়ে এবং আমরা এই জাতীয় যারা আছে এরকম যারা প্রয়োজনের মধ্যে আছে এই প্রয়োজনের মধ্যে যারা থাকে অসুবিধার মধ্যে যারা থাকে নিডের মধ্যে যারা আছে এদেরকে যদি আমরা সাহায্য করি আবদি ছেলে 
আপনারও তো একটা ছেলে আছে আপনার ছেলেটা যদি ওই রাস্তায় ওই রকম ওই ছেলেটার মতো ঘুমাতে হতো আপনার ছেলেটার কেমন কষ্ট হতো ও ছেলেটার হতো এরকম কষ্ট হয় আপনি যেমন বাবা ওই ছেলের হাতে একজন বাবা আছে বাবা তাকে ফালায় চলে গেছে যেন আপনারা সবাই এরকম যারা আছে তাদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করবেন আমি খুশি কোন কোন চ্যারিটি এ সমস্ত ছেলে মেয়েদের জন্য স্কুলের ব্যবস্থা করছে খাবারের ব্যবস্থা করছে কিন্তু ওই ছেলে মেয়েগুলোকে আল্লাহর দিন শিখানো এই দায়িত্ব কিন্তু অনেক চ্যারিটিগুলো নিচ্ছে না অনেক সংস্থাগুলো নিচ্ছে না আমরা আমাদের আলোচনাকে কন্টিনিউ করব কিন্তু এর মধ্যে সময় হয়ে গেল আমাদের ছোট্ট একটা বিরতিতে যেতে হবে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু ওয়েলকাম ব্যাক আফটার দা ব্রেক বিরতির পরে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে ওয়েলকাম করছি আমরা আলোচনা কন্টিনিউ করছি সৌরাতুল নেসা আর বাস নম্বর থার্টি সিক্স থেকে আমার ভাই ও বোনেরা আমাদের বিরতির আগে আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল এবনু সাবিল এখন এবনু সাবিলের পরে আমরা এখন আলোচনা করব আমাকুম তোমরা ভালো ব্যবহার করবে তোমাদের দাস দাসীদের সাথে দাস দাসী একসময় ছিল যারা কৃত দাস যারা স্লেব দাস প্রথা যেহেতু পৃথিবীতে এখন নাই এজন্য ওই দাস দাসীর ওই কনসেপ্টটা হয়তো এখন নাই কিন্তু নর্মালভাবে গরিব মানুষ যারা আমাদের খেদমত করে আমাদের কাজ করে এদেরকে আমরা অনেক সময় দাস দাসী বলে থাকি কিন্তু এরা কৃত দাস নয় এরা স্বাধীন চেতা মানুষ এবং আল্লাহ সুবহান হুয়াতাল আমাদেরকে বলেছেন আমরা যেন আমাদের দাস দাসীদের সঙ্গে চাকর বাকরের সঙ্গে যেন আমরা ভালো ব্যবহার করি যদি তাদের সঙ্গে আমরা ভালো ব্যবহার না করি তাহলে আমরা জালেম হিসেবে পরিগণিত হব আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দিবেন নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার আগে এই উম্মতকে সর্বশেষ যেই সিহাত দিয়েছেন সেটাই কথাই ছিল আসলা আসলা পৃথিবীতে এসেছেন পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধান তিনি দিয়ে গেলেন এত মহান নবী তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যখন চলে যাচ্ছেন চলে যাওয়ার সময় অন্য কত ইম্পর্টেন্ট রাষ্ট্রের বিষয় বিভিন্ন ধরনের মসজিদের বিষয় মাদ্রাসার বিষয় সমাজের বিষয় মানুষের বিষয় জীবনের বিষয় মরণের বিষয় এগুলো বাদ দিয়ে তিনি বললেন সালাতের কথা এবং সালাতের সাথে সাথে দাস দাসীদের সঙ্গে যেন আমরা ভালো ব্যবহার করি সেই কথা বললেন ওয়াই কেন নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এটা করলেন কারণ এই পৃথিবীতে মানুষ মানুষের প্রভু হয়ে যেতে চায় এটাই হলো পৃথিবীর সব থেকে বড় সমস্যা মানুষ মানুষের প্রভুতে পরিণত হয় মানুষ মানুষকে কৃতদাস বানিয়ে রাখতে চায় মানুষ মানুষকে ধ্বংস করে দিতে চায় মানুষই মানুষের সব থেকে বড় শত্রু আমার ভাইরা আমার বোনেরা সেজন্য নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলে দিলেন আল্লাহ কাউকে গরিব বানিয়েছেন আল্লাহ কাউকে ধনী বানিয়েছেন তুমি যে ধনী তোমার কাজের যে ছেলেটা আছে কাজের যে মেয়েটা আছে তোমার যে ড্রাইভার আছে তোমাকে সাপোর্ট করে সাহায্য করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী রাজারা আছে তাদের সঙ্গে তুমি ভালো ব্যবহার করবে কারণ আল্লাহ তা আয়লা চাইলে তোমাকেও তো ওই রকম বানাতে পারতেন তুমি যেমন একজন মানুষ তোমাকে যে সাহায্য করে তোমার সার্বেন্ট যে তোমার চাকর বাকর যারা তারাও তো ওরকম মানুষ আল্লাহ চাইলে তো তোমাকেও চাকর বানাই দিতে পারতেন এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ক্লিয়ারলি বলেছেন আল্লাহ নবীর হাদিস মুসনাদ আহমদের মধ্যে এসেছে কলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সদকা ওমা আতা আমতা জাউজাতা কাফা হুয়ালা কা সদকা 
وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بولتن مسند احمد المدي এসেছে আল্লাহ নবী বলেছেন তুমি নিজেকে যে খাবারটা খাওয়াও এটা তোমার জন্য সৎকা হিসেবে পরিগণিত হয় তুমি তোমার বাচ্চাদেরকে যে খাবার খাওয়াও এটা সৎকা হিসেবে পরিগণিত হয় তোমার স্ত্রীকে যে খাবার তুমি খাওয়া এটা সৎকা হিসেবে পরিগণিত হয় তোমার খাদেমকে তুমি তোমার চাকর বাকরকে যে খাবার তুমি খাওয়াও এটাও আল্লাহ সুবহান কাছে সৎকা হিসেবে পরিগণিত হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেছেন যে তোমরা তোমাদের দাস দাসীদের সঙ্গে তোমাদের চাকর বাকরদের সঙ্গে সবসময় ভালো ব্যবহার করবে আন আবি ধরেন রাজি আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কাল হুম এখম জাহতম فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم কত সুন্দর হাদিস সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ আল্লাহর নবী বলেন হুম ইখওয়ানুকুম তোমাদের চাকর বাকররা তোমাদের দাস দাসীরা তোমাদের ভাই তোমাদের বোন যদি কারো হাতের আন্ডারে কারো ভাই থাকে তাহলে সে নিজে যা খাবে তার ওই ভাইকে যেন তা খাওয়ায় আপনি নিজে যা খাবেন আপনার দাস দাসীকে হুবহু একই খাবার আপনার খাওয়াতে হবে আপনি মাছ আর গোস্ত খাবেন দাস দাসীকে ডাল দিয়ে খাওয়াবেন এটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন একসেপ্ট করবেন না আপনি গোস্ত খেলে তাকে গোস্ত খাওয়াবেন আপনি ডাল খেলে তাকে ডাল খাওয়াবেন আর আপনি যেই কাপড় পরবেন তাকেও সুন্দর কাপড় পরাবেন হ্যাঁ অনেক সময় এমন হতে পারে এক একজনের রুচি এক রকম হতে পারে আপনি যে কাপড়টা পছন্দ করেন হয়তো আপনার চাকর ওই কাপড়টা পছন্দ করে না কিন্তু চাকর যেটা পছন্দ করে তার জন্য সুইটেবল সুন্দর একটা কাপড় দেন আর আপনার কাপড়টা পছন্দ যদি সে করে ওরকম কাপড় একটা তাকে কিনে দেন আল্লাহ নবী কত সমতার কথা বলেছেন কত ইকুয়ালিটির কথা বলেছেন সুবহান আল্লাহ আর যেই দায়িত্ব তাদের পক্ষে পালন করা সম্ভব নয় এরকম দায়িত্ব তাদের উপরে দিবে না তাদের অ্যাবিলিটি নাই এমন কাজ তাদেরকে দিবে না যদি কোনো অসুবিধায় পড়ে তাদেরকে কোনো কঠিন কাজ দিতেই হয় তুমি নিজে ওই কাজে শরিক হও এবং তাদেরকে তুমি সাহায্য করো আপনারা হজরত অমর রাজি আল্লাহ তালহর ঘটনা শুনেছেন বাইতুল মোকাদ্দাস যখন মুক্ত হলো হজরত অমরের আমলে এবং খ্রিস্টানরা বলল আমিরুল মুমিন না আসলে আমরা চাবি কারো হাতে দিব না আমিরুল মুমিন মক্কা থেকে রওনা করেছেন তার চাকর তার সাথে আছে চাকর বলল আমিরুল মুমিনিন আমি সারা পথ উটের রশি ধরে নিয়ে যাব আপনি উটের উপরে বসে থাকবেন এটা ভালো হবে কারণ মানুষ এসে তা না হলে আপনাকে চিনবে না হয়তো তোমার বললে না এটা হবে না তুমি উটের পিঠে বসবা এইভাবে আমরা যাব। আর যেতে যেতে দেখা গেল এমন অবস্থা যখন বাইতুল মোকাদ্দাসের কাছাকাছি জায়গায় গিয়ে তারা পৌঁছে গিয়েছেন তখন চাকরের টার্ন পড়েছে যে সে উটের পিঠে বসবে আর আমিরুল মুমিন অমরের টার্ন পড়েছে যে উনি উটের রশি ধরে হাঁটবেন আমরা হইলে বলতাম যে চেঞ্জ করে ফেলি আমিরুল মুমিন চেঞ্জ করেন না চাকর চেঞ্জ করতে চেয়েছে কিন্তু অমর রাজি আল্লাহ তালু বলেছেন না আমরা সমতায় বিশ্বাস করি এখন খ্রিস্টানরা যেহেতু আমিরুল মুমিন ওমর রাজি আল্লাহ তালহকে চিনে না উটের পিঠে বসে থাকা চাকরকে তারা মনে করেছে আমিরুল মুমিন আর যিনি রশি ধরে হাঁটছেন তাকে মনে করেছে চাকর উটের পিঠে বসে থাকা চাকরকে সবাই স্যালুট দেওয়া শুরু করেছে সালাম দেওয়া শুরু করেছে চাকর তাড়াতাড়ি একটু লজ্জা পেয়ে গিয়ে বলল যে না আমি না আমিরুল মুমিন হলেন উনি সুবহান আল্লাহ সবাই অবাক হয়ে 
হজরত ওমর এটা কাউকে দেখানোর জন্য করেন নাই আল্লাহ রবুল আলমিনকে খুশি করার জন্য হজরত ওমর এই কাজ করেছেন নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আনাস ইবন মালিক রাদি আল্লাহ খাদেম রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ নবীর খাদেম আনাস যে কথা বলেছেন এর থেকে বড় সার্টিফিকেট তো আর কিছুই হয় নাই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে আমি দশ বছরের বেশি খেদমত করেছি কিন্তু এই দশ বছরের মধ্যে আমি কোনো কাজ করলাম কেন হয়তো ভুল করেছি তিনি ধমক দিয়ে বললেন না যে কেন করলে আমি কোনো কাজ করি নাই কেন করলাম না এটাও আল্লাহ নবী আমাকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করেন নাই আল্লাহ নবী যা খেয়েছেন আমাকে খাওয়াইছেন আল্লাহ নবীর ঘরে আমি থেকেছি আল্লাহ নবী যা পড়েছেন আমাকে পড়াইছেন আপনি এর থেকে বড় সার্টিফিকেট আর কি চান আপনি মানুষ ভালো না মন্দ আপনার ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে আপনার অফিসের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে আপনার রিসিপশনে যে কাজ করে তাকে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে আপনার রুম যে ঝাড়ু দেয় তাকে জিজ্ঞেস করলে কিন্তু বোঝা যাবে যে আপনি মানুষ কি ভালো নাকি মানুষ মন্দ আমার ভাইরা আমার বোনেরা তাহলে আমাদের চাকর বাকর যারা তারাও আমাদের মতো মানুষ আল্লাহ তালা আমাদের আন্ডারে আমাদের দায়িত্বে তাদেরকে দিয়েছেন কাজেই তাদেরকে যেমন ভাবে আমরা খাবার দিব তাদেরকে যেমন ভাবে আমরা কাপড় চোপড় দিব আমরা যা খাবো তা তাদেরকে খাওয়াবো আমরা যা পড়বো তাদেরকে তা পড়াবো তাদেরকে এমন কোন দায়িত্ব জীবন যেটা পালন তারা করতে পারবে না কঠিন হয়ে যাবে তাদের কাজের ব্যাপারে আমরা সাহায্য করব আর সাথে সাথে আমরা এটাও খেয়াল রাখবো যে তারা আমাদের ভাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে ক্লিয়ার লে বলেছেন তোমাদের চাকর বাকরদের সঙ্গে তোমরা ভালো ব্যবহার করো বিদায় হজের ভাষণের একটা বড় অংশ হলো সেটা তাদের সঙ্গে যেন আমরা সব সময় ভালো ব্যবহার করি কারণ আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা আমাদেরকে তাদেরকে ভাই বানিয়ে দিয়েছেন ইন্নামাল মিনু না এখুয়া নিশ্চয়ই সব মমিনরা হলো ভাই ভাই আসুন আমরা আমাদের চাকর বাকরদেরকে আমাদের ভাই বানাই আমাদের বোন বানাই আমরা যা খাই তা তাদেরকে খাওয়াই যা পড়ি তা তাদেরকে পড়াই এর মধ্যে দিয়ে তাদের জীবনও সুন্দর হোক আমাদের জীবনও সুন্দর হোক আর মানুষ দেখুক ইসলাম কত সুন্দর আপনারা এতক্ষণ আমাদের সাথে শরিক হওয়ার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আবারও আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে ইনশা আল্লাহ ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত ودولتنا لقد قامت على الإسلام في ختم ورغم جهادها الأعداء تسوس الناس في الحكم